。大家好，我是伊克雷生态物流社群主席办公室执行长邱俊明，很荣幸能向各位分享桃园的低排放区。位于大溪的这个低排放区是一个很特殊的案例，它位于美丽的老城区，结合新兴科技与历史人文底蕴。它不只是低排放，同时也是个安全而宁静的交通宁静区。在正式开始分享低排放区之前，请容我简单向各位介绍一下桃园与大溪。桃园是台湾的国际门户，桃园国际机场更是东亚最繁忙的机场之一。桃园拥有三十二个工业区，工业产值为全台之冠。加上产业群聚与便捷的交通体系的优势。建构出桃园物流蓬勃发展的基础。至今，桃园已成为超过一千八百多家物流业者的据点，包含国际知名业者 UPS 和 FedEx 都是。大溪是桃园最早发展的区域之一，保存了许多巴洛克式建筑与精美的木造建筑。大溪丰硕的历史文化遗产与特色美食吸引大批游客造访。右边的这张图是大溪老街的景象。可以看到，有许多人正排队购买大溪名产豆干。大溪所面临的以下几项挑战：第一，物流的发展为今日的大溪老城区带来便捷与繁荣，但是最后一里路的配送却造成诸如交通阻塞、人车争道等问题。狭窄的旧街道已经无法承受日益增长的交通与物流需求，对于在地商家与物流业者而言。如何消化急剧成长的货品需求，妥善规划货车装卸与停放空间，正是其所面临的挑战。第二，此外，在狭窄的街区中，也容易因为堆积的货品阻碍、能见度不佳、人车争道等因素酿成车祸，而老街结合繁荣的商业区、住宅区等等，交通量的增加和拥塞，导致空气和噪音的污染。第三，我们在大溪所面对的利害关系人十分多元，包含商家、物流业者、货运司机、游客、居民与地方官员等等。如何调、如何整合利害关系人的意见，也是大溪的一大挑战。另外，也必须考量大溪老城区的占占地范围并不宽广，这使得转型的解决方案更加受限。透过与大溪的利害关系人接触和沟通。我们对于当地的需求有了更深入的了解，并以生态物流原则为基础，提出了两个解决方案：低碳转运站和交通宁静区。在低碳转运站的部分，我们规划将现有的停车场进行改建，使其成为共享仓储空间与货物转运中心；而在交通宁静区，我们则将透过交通管制措施。降低车速，并减少空气与噪音污染，而这同时也将改善行人的步行环境。这两项解决方案都获得大溪在地利害关系人的大力支持。现在向各位介绍一个解决方案：低碳转运站。为了减少货车进入老城区对环境的影响，我们设计了低碳转运站来让卡车在此处停车卸货，并改以低碳运具将货物运送到老城区。使用的低碳运具包括电动车、电动三轮车跟 Follow Me 自动跟随机器人。关于低碳转运站的整体推动过程，目前目前我们正在采购低碳运具，建设基础设施的阶段，我们预计和三家主要的物流公司合作。这三家公司的送货司机将是货运站的活跃用户，也是证明最后一里路上实践低碳的可能性的关键成员。我们并不强制所有物流公司使用低碳转运站，但我们鼓励其他物流业者一同参与这项转型。为了减少道路事故、空气和噪音污染，我们推出的第二个解决方案，在交通宁静区，我们将实施车辆的限速、禁鸣喇叭和降低噪音等交通管制措施。如各位所见，简报中的红色圆圈标志表示。道路的最高速限，旗下的矩形标志呢，说明此区为交通宁静区。在这个区域内，行人动线将用绿色涂色来加以凸显。此外，我们发现大溪呢有很强的社区凝聚力。当地的利害关系人告诉我们，货车进入示范区
的相关社区规范正在定定中，地方行政长官与企业代表也同意将低排放区和交通临近区纳入社区的规范。顺便说明一下，依据中央法规《道路交通安全规则》，除了紧急和危险情况外，不得按鸣喇叭，且不得连续按鸣超过两次，每次需短于零点五秒。在利害关系人参与的部分，我们的团队付出相当多的努力，透过持续沟通，厘清各利害关系人的需求和痛点，整合了多方意见，凝聚共识。我们举办超过三十场的会议和活动，并且邀请多元利害关系人共同参与，包含了居民、在地商家、意见领袖、物流业者代表、新创公司代表和政府的相关单位。最后，我想用五项。能够创造经济发展跟环境永续双赢的重要因素，作为今天分享的内容简单的总结。第一，交通法规它有助于实践我们理想中的道路。第二，低排放基础设施和设备是实现低排放交通和物流的基础。第三，国内外禁排、禁零碳盘的共识是实现啊，这边重来可以吗？好，可以，可以。三。国内外近零排碳排的共识是实现低排放交通和物流的基础。第四，利害关系人的参与和合作可以成为建立公众意识、政治承诺和地方监督的永续转型重要基础。最后，也是最重要的一点，对未来的共同展望，使我们同舟共济，一同努力建构更安全、顺畅且宁静的道路，齐心打造更永续。更适合居住的家园。感谢各位的聆听，我的分享到此结束。桃园还有许多推动生态物流的重要成果，大溪只是我们重点示范的五个区域中的一员。若有兴趣了解更多桃园推动生态物流的作为，欢迎搜寻桃园生态物流，到我们的网站了解更多资讯。也欢迎各位未来有机会到桃园走一走。谢谢大家。